असलम स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास टेन की मिसलिनियस एक्सरसाइज ट्वेल्व क्वेश्चन वन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फोर पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर हमारे पास फोर ऑप्शन गिवन है और हमने करेक्ट आंसर चूज करना है पार्ट वन हमारे पास अ सर्कल पास थ्रू द वर्टिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद ए सी इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एंगल सी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज अब यहाँ पे मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है उन्होंने हमें कहा हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके वर्टिस यानी उसकी एंड से जो है ये सर्कल पास करता है तो ये एक सर्कल बना लिया हमने अब उन्होंने कहा सी पे जो है 90 डिग्री के एंगल है तो हम ज्यूम कर लेते हैं ये सी पॉइंट है अब ए का हमें मैयर गिवन है ए सी का थ्री सेंटीमीटर या इसको ए ले लें या इसको ले लें इससे फर्क नहीं पड़ेगा अब अगर इसको ए ले लेते हैं तो ये ए सी हो गया थ्री सेंटीमीटर और यहाँ पे अगर बी ले लेते हैं तो ये बी सी हो जाएगा फोर सेंटीमीटर अब नोट करें हमारे पास सिर्फ ये एक साइड बच जाएगी जो है इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस और राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है हम इस पर पाइथागोरस थे और हम अप्लाई करेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर और फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी यानी हाइपोटेनिस स्क्वायर यहाँ के हमारे पास जो वैल्यू आई है ए बी की वो आई है हमारे पास 25 अब 25 जो है हाइपोटेनिस स्क्वायर की वैल्यू है दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे हाइपोटेनिस की वैल्यू यानी इस साइड की जो हाइपोटेनिस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर अब हाइपोटेनिस 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो आप ये नोट करें ट्रायंगल का ये जो भी हाइपोटेनिस होगा अगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की जाए उसके वर्टिस से सर्कल पास किया जाए तो उसका जो भी हाइपोटेनिस होगा वो उस सर्कल का डायामीटर होगा यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर है हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ गई है तो सर्कल के रेडियस की वैल्यू हमें मिलेगी फाइव को हाफ में डिवाइड करके क्योंकि डायामीटर डबल होता है रेडियस का तो इस सर्कल के हमारे पास रेडियस है टू सेंटीमीटर और ये आंसर है पार्ट टू देखते हैं इन द एडजेंट सर्कुलर फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब एंगल स्टैंड ऑन द सेम आर्क ए बी देन हमें एक सर्कुलर फिगर गिवन है जिसमें सेंट्रल और इंस्क्राइब एंगल जो है ए की आर्क ए बी इस आर्क पर स्टैंड करती हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगी एंगल वन टू टाइम्स होगी एंगल टू के एंगल टू थ्री टाइम्स इक्वल होगी एंगल वन के या एंगल टू इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल वन तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा डी और ये जो है हमने थ्योरम वन यूज़ किया है इसमें चैप्टर ट्वेल्व का वो ये होता है कि यहाँ पे हमने क्या कहा है एंगल टू जो है ये डबल है एंगल वन के हमने थ्योरम वन में इस चैप्टर ट्वेल्व के पढ़ा है कि जो सेंट्रल एंगल होती है वो डबल होती है इंस्क्राइब्ड एंगल से यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल वन है और सेंट्रल एंगल टू है तो एंगल टू इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल वन यानी एंगल टू डबल होगी एंगल वन के तो यहाँ पर हमारे पास आ गया आंसर डी अब हम देखते हैं पार्ट थ्री पार्ट थ्री है हमारे पास इन द एडजेंट फिगर इफ मैयर एंगल थ्री इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री देन फाइंड एंगल वन एंड एंगल टू उन्होंने कहा है कि अगर इस फिगर में एंगल थ्री सेवेंटी फाइव डिग्री की है ये वाली एंगल जो कि यहाँ पे सेंट्रल एंगल है तो उन्होंने कहा हमें कि अगर सेंट्रल एंगल सेवेंटी फाइव डिग्री की है हमारे पास तो एंगल वन और एंगल टू जो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं ये क्या होंगी यहाँ पे भी हम थ्योरम वन यूज़ करेंगे इस चैप्टर का और इसके मुताबिक अगर हमारे पास ये सेवेंटी फाइव डिग्री है सेंट्रल एंगल सेंट्रल एंगल डबल होती है इंस्क्राइब्ड एंगल से तो इसका सेवेंटी फाइव का हम हाफ करते हैं तो हमारे पास आता है सेवन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव या थर्टी सेवन का हाफ जो कि ये होगा हमारे पास अब एक इंस्क्राइब्ड एंगल जो होती है फॉर एग्जाम्पल एंगल वन अगर हमारे पास आ जाती है थर्टी तो तो हमें ये पता है कि जो दूसरी इंस्क्राइब्ड एंगल होगी वो उसके इक्वल होगी इसलिए एंगल वन और एंगल टू दोनों 37.5 डिग्री की हैं यानी 37 एंड हाफ डिग्री और 37 एंड हाफ डिग्री पार्ट फोर देखते हैं पार्ट फोर है गिवन डेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल मार्क्ड एक्स विल बी हमारे पास इस फिगर में अगर गिवन है कि ओ सेंटर है इस सर्कल का तो ये एक्स जो है इसकी क्या वैल्यू होगी अब नोट करें हमारे पास यहाँ पे एक एंगल गिवन है ये क्या है ट्वेंटी फाइव डिग्री 
ये इंस्क्राइब्ड एंगल है और अगर हम सिर्फ इस पार्ट को नोट करें यहाँ से तो यहाँ से इस पार्ट को नोट करते हैं एक्स जो होगी हमारे पास सेंट्रल एंगल होगी अगर एक्स सेंट्रल एंगल है और सिर्फ इतनी ये जो एंगल है इंस्क्राइब ये ट्वेंटी फाइव डिग्री है तो हमें पता है कि सेंट्रल एंगल डबल होती है इंस्क्राइब्ड एंगल के तो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे तो हमारे पास आएगा फिफ्टी डिग्री यानी अगर इंस्क्राइब्ड एंगल ट्वेंटी फाइव डिग्री की है सेंट्रल एंगल उसकी डबल होती है तो वो होगी फिफ्टी डिग्री की पार्ट फाइव देखते हैं गिवन डेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल मार्क्ड वाई विल बी सेम फिगर है उन्होंने इसमें कहा है कि ओ सेंटर है तो इसमें एंगल वाई किसके इक्वल होगी पार्ट सिक्स है हमारे पास इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी एन इज अ स्ट्रेट लाइन द ऑब्ड्यूज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एक्स इज हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ ए बी एन एक स्ट्रेट लाइन है अब ड्यूज एंगल कहते हैं 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल को तो अब ड्यूज एंगल ओ जो है जो इक्वल है एक्स के ये किस ये किस डिग्री के इक्वल होगी किस एंगल ये क्या एंगल है तो अगर हम कहते हैं अब ड्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री को इसका मतलब है ए और बी तो इसके आंसर नहीं हो सकते अब यहाँ तो 96 डिग्री की एंगल है ये यहाँ 128 डिग्री की एंगल अब नोट करें हमारे पास यहाँ पे ये जो साइड है यहाँ पे 64 डिग्री गिवन है और अगर हमारे पास ये पता है कि ये सिक्सटी डिग्री है तो ये जो एंगल एक्स है या ओ है ये सिक्सटी फोर हो जाएगा सिक्सटी फोर हम करते हैं तो हमारे पास 128 डिग्री और इस पार्ट का आंसर है हमारे पास 128 डिग्री पार्ट सेवन देखते हैं पार्ट सेवन हमारे पास इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल एक्स इज इस फिगर में ओ जो है सर्कल का सेंटर है तो एंगल एक्स क्या होगी एक्स की एंगल फाइंड करनी अब नोट करें यहाँ पे हमारे पास ये एंगल गिवन है 110 डिग्री इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने थियोरम फोर यूज किया है अब थ्योरम फोर के मुताबिक हमें ये पता है कि जो एंगल डी है यहाँ पे एंगल डी हम कह रहे हैं इसको ये जो टॉप है इसे मैंने कहा है एंगल डी यहाँ पे ये जो एंगल डी है ये इक्वल होगी हाफ एंगल ओ के ठीक है एंगल डी हमारे पास आ जाती है 55 डिग्री यानी ये जो टॉप पे एंगल है यहाँ पे ये 55 डिग्री की है ये किस तरह से 55 डिग्री की आती है वो इसलिए कि अगर हमारे पास ये वाली एंगल 110 है 110 यानी सेंट्रल एंगल है तो ये जो टॉप इंस्क्राइब्ड एंगल होगी ये 55 डिग्री की होगी ठीक है तो हमारे पास एंगल डी इस तरह से 55 डिग्री आती है कि हमने हाफ कर लिया एंगल 110 का क्योंकि एंगल डी होती है हाफ एंगल ओ के एंगल होगी बना है तो हमने हाफ किया वन का एंगल डी हमारे पास आ गई फिफ्टी डिग्री अब हमें ये पता है कि थ्योरम फोर से कि एंगल एक्स और एंगल डी को ऐड किया जाए तो 180 डिग्री का आंसर आता है यानी अगर हम इस टॉप एंगल को और इस एंगल एक्स को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर 180 डिग्री बनता है एंगल डी को भी हमने फाइंड किया 110 को यूज़ करके जो कि था 55 यानी एंगल एक्स प्लस फिफ्टी इक्वल टू वन डिग्री प्लस फिफ्टी इस साइड पर जाकर माइनस होगा और एंगल एक्स इज इक्वल टू वन एटी आ जाएगा हमारे पास तो एंगल एक्स की वैल्यू है 125 डिग्री यानी एक्स की जो एंगल है ये 125 डिग्री की है और हमारे पास आंसर है पार्ट डी पार्ट सेवन देखते हैं इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज अब इस फिगर में भी ओ सेंटर है सर्कल का तो एंगल एक्स क्या होगी नोट करें सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनती है यहाँ पे हम थियोरम थ्री यूज कर रहे हैं जो ट्राइंगल बनती है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है यानी यहाँ पे ये जो डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल होगी अब ये अगर 90 डिग्री की एंगल बनाता है तो ऑपोजिट टू राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल जो है अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होती है जो कि यहाँ पे इस केस में x है वो होती है 30 डिग्री की तो हमारे पास आंसर है 30 डिग्री पार्ट नाइन देखते हैं इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल एक्स इज अब इस फिगर में ओ जो है सर्कल का सेंटर है तो एंगल एक्स हमने फाइंड करनी है नोट करें हमारे पास सिर्फ ये एंगल गिवन है जो कि है थर्टी डिग्री की अब अगर हम एज्यूम कर लेते हैं सिर्फ इस एंगल के पार्ट को इतनी सी एंगल को हम एज्यूम करते हैं इस एंगल के मुताबिक आप नोट करें ये जो है ये सर्कल का डाया है हाफ कर रहा सर्कल को ठीक है ये हाफ सेमी सर्कल हो गया अब इसमें ये जो ट्राइंगल होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी ये जो ओवरऑल पूरी डिग्री है यहाँ पे थर्टी के साथ भी जो दूसरी ट्राइंगल में जाके पॉइंट आता है ये बनती है नाइन्टी डिग्री हमारे पास एक गिवन है थर्टी डिग्री आधी उसकी साइड गिवन है अब थर्टी में 
से कितना बाकी बच जाए तो वो नाइन्टी डिग्री बनाएगा सिक्सटी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री होता है नाइन्टी डिग्री तो इसका मतलब है बाकी की जो इसकी साइड है वो सिक्सटी डिग्री की होगी अगर यहाँ पे ये सिक्सटी डिग्री की है और ये थर्टी डिग्री की है यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे भी ये थर्टी डिग्री की होगी और जो थर्टी डिग्री यहाँ पे भी होगी वो इसके साथ सिक्सटी डिग्री बचेगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास वो है सिक्सटी डिग्री और डी का आंसर है हमारे पास सिक्सटी डिग्री पार्ट टेन देखते हैं इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल एक्स इज अब इस फिगर में ओ सर्कल का सेंटर है तो एंगल एक्स हमने फाइंड करनी है जो कि सेंट्रल एंगल है नोट करें यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल्स इक्वल नहीं उन्होंने कहा है इस साइड वाले ट्वेंटी डिग्री है ठीक है यहाँ पे जो एंगल है वो ट्वेंटी डिग्री की है और यहाँ पे जो एंगल है वो थर्टी डिग्री की है अब एंगल एक्स को हमने फाइंड करना है वो इस तरह से फाइंड करेंगे सबसे पहले तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 20 प्लस थर्टी कर लेंगे यानी ये वाली एंगल और इस एंगल को ये ओवरऑल एंगल एक आ जाएगी हमारे पास और ये होगी 50 डिग्री की अब हमें ये पता है कि सेंट्रल एंगल जो होती है डबल होती है इस एंगल के अगर ये ओवरऑल फुल एंगल सिक्सटी डिग्री की है तो एक्स जो है इसके डबल की होगी जो कि है हंड्रेड डिग्री तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का हंड्रेड डिग्री उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस क्लियर हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए और ये भी बताइए कि मैं अपनी अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ